Jaké jsou přednosti soustruhu Laguna Revo 1216? Vysoký točivý moment i při nízkých otáčkách, vysoká stabilita díky masivnímu širokému loži a další vychytávky, o kterých si rozvíte v tomto videu. Ahoj, já jsem Honza z IGM. V tomto videu si ukážem soustruh Laguna Revo 1216. Značka Laguna je lídrem na americkém trhu dřevoobráběcích strojů a pro evropský trh je zastoupena firmou IGM. Na vývoji se podílí profesionální truhláři a proto jsou stroje této značky tak oblíbené. Svojí kompaktní konstrukcí, tuhostí a stabilitou je stroj určený i pro náročné uživatele. Soustruh má plně litinovou konstrukci v řeteníku i koníku. Hmotnost samostného soustruhu je 56 kg a postavec má necelých 40 kg. Celkem tedy bezmála 100 kg, což zajišťuje klidný chod bez vibrací. Přesně vybroušené litinové lože je široké 160 mm. Indukční motor soustruhu je vybaven elektronikou, která zabezpečuje vysoký točivý moment i za nízkých otáček. Výkon motoru je 750 W a je napájen klasicky 230 V. Nyní si řekneme něco o samotném řeteníku. Řeteník umožňuje točný průměr nad ložem až 310 mm. Závit vřetené je standardních rozměrů M33 x 3,5 mm a vnitřní otvor kužele má velikost MK2. Ovládací panel z eloxovaného hliníku na první pohled zaujme duralovým voličem pro plynulé nastavení otáček a jasně čitelným displejem. Otáčky je možné nastavit otočením knoflíku. Na soustruhu lze rychlým přehozením řemenu na řemenicích nastavit rozmezí 50 až 525, 325 až 1750 a 650 až 3500 otáček za minutu pomocí jednoduchého pákového mechanismu. Vyražeč u našecího trnu, který je součástí balení, nepoškodí u našecí trn. Při výměně lícní desky nebo sklíčidla využijete snadno dostupné uzamykání vřetene. Snadno vyměníte lícní desku za čtyřčelistové sklíčidlo povolením zajišťovací šroubů a vyšroubováním lícní desky a následné uplutí sklíčidla. Na soustruhu lze využít indexaci po 24 bodech. Indexace je tzv. dělička na dělení obvodu na přesné díly. Využívá se například pro vrtání do sloupků nebo frézování ornamentů, které mají třeba 6 drážek pravidelně rozdělené po obvodu. Nedílnou součástí stroje je koník. Povolením excentrického upínání je možné nastavit osovou vzdálenost až na 390 mm. Aretace koníků je umístěná na zadní straně a nepřekáží tak při práci, přitom je snadno dostupná. Trn snadno vyjmete zasunutím pinoly do koníku, kam následně můžete vložit vrtací sklíčidlo nebo MK2 kužel pro sukovníky. Díky odkládací poličce máte vždy trny po ruce. Součástí soustruhu je široká litinová podpěra, která má lehké ovládání. Okraj opěrky na struhy je stvrzené ocely. Pojďme si tedy zhrnout, co vše je součástí balení. Unašecí hrot, centrovací trn, lícní deska, opěrka dlát, vyražeč z trnu a klíč pro výměnu lícní desky. Jako příslušenství se lze dokoupit. Výškově nastavitelný podstavec od 990 mm do 1150 mm s praktickou poličkou pro ukládání nástrojů a struhů. Mobilní podstavec pro snadný posun podílně, prodloužení lože, které navýší osovou vzdálenost o 250 mm na celkových 540 mm. Prodloužení lože lze namontovat i na levou stranu soustruhu, kde je možné točný průměr až 400 mm. Halogenovou lampu, která má na vřeteníku připravené otvory na uchycení. 
Nejčastěji kupované příslušenství je určitě už zmiňované čtyřčelistové sklíčidlo a vrtací sklíčidlo. Soustruh je dodávaný na paletě. Stačí odmastit všechny litinové díly od konzervačního oleje a můžete se pustit do práce. Tento soustruh není náročný na údržbu, nicméně doporučuji ho pravidelně každý týden očistit s duchem nebo smetáčkem od pilin a prachu. Nejdůležitější je očistit lože, aby šlo snadno posouvat pod pěrkou a koníkem. Je vhodné občas otřít i pinolu a promazat ji například VDčkem. Doufám, že se vám video líbilo. Díky, že jste se koukali. Případné otázky dejte do komentářů a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!